हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आज आपको एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ जो चैप्टर नंबर फोर यहाँ के चैप्टर नंबर फोर के पार्ट टू के एमसीक्यू है सिस्टम ऑडिट ऑफ मैकेनिकल यूटिलाइजेशन के इससे पहले मैंने पार्ट वन बनाया था अगर आपको पार्ट वन वॉच करना बाकी है तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगा जो आप देख सकते हो क्लिक करके भी तो चलिए अब हमारे पहले एम से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट एम है इफ टू आइडेंटिकल पम्प्स ऑपरेट इन सीरीज देर शर्ट ऑफ हेड इज तो हमारा आंसर क्या है सी है डबल्ड हो जाएगा जो हम दो आइडेंटिकल पम्प को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल तो यहाँ पे हमारा ए जनरेटर है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल गया पार्ट नहीं है हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्मॉल डायमीटर बाईपास लाइन आर इंस्टॉल्ड इन पम्प समाइम्स टू तो हमारा आंसर है सी प्रिवेंट पम्प रनिंग एट जीरो फ्लोर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कूलिंग टावर साइज इज टू द एंटायर वेट बल्ड टेम्परेचर डब्ल्यू बी टी वेन द हीट लोड रेंज एंड अप्रोच आर कॉन्स्टेंट तो जो हमारी यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है उसमें हमारा आंसर है बी तो हमारा आंसर क्या होगा इनवर्सली प्रोपोजनल तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा द कूलिंग टावर साइज इज इनवर्सली प्रोपोजनल टू द एंटरिंग डब्ल्यू बी टी वेन द हीट लोड रेंज एंड अप्रोच आर कॉन्स्टेंट जब दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं तब इनवर्सली प्रोपोजनल आंसर है बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव हीट ट्रांसफर लूप ऑफ ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज तो हमारा आंसर है ए कंडेंसर वाटर लूप होगा उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है इट इज एक्सेप्टेबल टू रन पम्प्स इन पेरेल प्रोवाइडेड देर यहाँ पे भी एक ब्लैंक्स है आर स्मॉलर तो हमारा आंसर क्या है सी क्लोज वाल्व हेड्स यहाँ पे पूरा सेंटेंस आंसर हम लिखेंगे तभी आएगा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल जी रेशियो इन ए कूलिंग टावर इज द रेशियो ऑफ जो एल जी रेशियो होता है कूलिंग टावर में वो कौन के कौन से दो के बीच का रेशियो है तो हमारा आंसर है सी वाटर फ्लो रेट एंड एयर मास फ्लो रेट उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है इंक्रीजिंग द साइकिल ऑफ कंसेंट्रेशन सी ओ सी ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर इन ए कूलिंग टावर द ब्लो डाउन क्वालिटी विल हमारा आंसर है बी डिक्रीज होगा जो क्वालिटी होगी वो डिक्रीज होगी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बियंट कंडीशन विल इवेपोरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए कूलिंग टावर तो हमारा आंसर है सी 30 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस डी बी टी एंड थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस डब्ल्यू बी टी उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम इज तो हमारा आंसर क्या है ए ड्राई सेचूरेटेड स्टीम कहा जाता है उसे उसके बाद जो क्वेश्चन है द नॉर्मल वेलोसिटीज इन करेड इन पाइप फॉर सुपर हीटेड स्टीम इज क्या है आंसर हमारा है फिफ्टी टू सेवेंटी मी एम पर सेकेंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग स्टीम ट्रैप एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसर तो हमारा आंसर है बी थर्मोस्टेटिक स्टेप हम यूज कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस है हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कौन से फर्नेस में हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है तो हमारा आंसर है सी कंटिन्यूस किलन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है द टाइप ऑफ फर्नेस इन विच प्री हीटिंग ऑफ एयर टेम्परेचर विल बी मैक्सिम विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट हीट रिकवर सिस्टम इज तो हमारा आंसर है बी रीजनरेटिव टाइप की होगी उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रीहीटिंग फर्नेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हमारा आंसर है सी 40 टू 50 परसेंटेज उसके बाद जो नेक्स्ट है द कंप्रेसर कैपेसिटी ऑफ ए रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज डायरेक्टली प्रोपोजनल टू स्पीड हमारा आंसर है ए डायरेक्टली प्रोपोजनल टू स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोजनल होता है 
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वर्टिकल टाइप ऑफ रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आर यूज इन द कैपेसिटी रेंज ऑफ कैपेसिटी रेंज क्या है 52150 टू वन फिफ्टी हमारा आंसर है ए उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है द कंप्रेशन रेशियो फॉर एक्सीएल फ्लो कंप्रेसर आर हमारा आंसर है बी हायर होगा उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन द टाइप ऑफ ट्रैप यूज फॉर मेन स्ट्रीम लाइन आर तो हमारा कौन सा थर्मोडाइनेमिक टाइप का हमारा आंसर है ए उसके बाद जो नेक्स्ट है द इक्विपमेंट यूज इन रीहीटिंग फर्नेस टू कंट्रोल द एक्सेस एयर इज हमारा आंसर है ए एयर फ्लू रेशियो कंट्रोलर एयर और फ्यूल फ्यूल जो रेशियो है उसको कंट्रोल करता है उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है फॉर एवरी फोर मंथ सेल्सियस टेम्परेचर राइज इन एयर इनलेट टेम्परेचर ऑफ एन एयर कंप्रेसर द पावर कंजप्शन विल इंक्रीज बाय वन परसेंटेज आंसर है हमारा बी उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है प्रॉपर प्रॉपर साइजिंग ऑफ स्टीम पाइपलाइन हेल्प इन मिनिमाइजिंग हमारा आंसर है डी प्रेशर ड्रॉपिंग प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन को जनरेशन द सिस्टम एफिशिएंसी कैन गो अप टू नाइन्टी परसेंटेज आंसर है हमारा सी उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है को जनरेशन इज द साइमल्टेनियसली जनरेशन ऑफ हमारा आंसर है ए हीट एंड पावर हीट एंड पावर साइमल्टेनियसली को जनरेशन कहा जाता है उसे उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है द टाइप ऑफ कूलिंग टावर विथ मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बिटवीन एयर टू वाटर इज मैकेनिकल ड्राफ्ट हमारा आंसर है बी उसके बाद जो नेक्स्ट नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आर मेनली यूज इन नेचुरल जो ड्राफ्ट कूलिंग टावर है वो पावर स्टेशन में यूज किया जाता है हमारा आंसर है डी उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है इन द कंटेंट्स ऑफ को जनरेशन टर्बाइन थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस ड्यू टू एक्सपांसन हमारा आंसर है बी उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है मेजर एडवांटेज ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी इन इंडस्ट्री इज हमारा आंसर क्या है रिडक्शन इन पोल्यूशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी तो हमारा आंसर होगा सी यहाँ पे दोनों होगा ए एंड बी उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है सीरामिक रेक्यूपरेटर कैन विथ स्टैंड टेम्परेचर अप टू तो हमारा आंसर है बी वन थ्री डबल जीरो सेल्सियस तेरह सौ तेरह सौ सेल्सियस है उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है एयर फ्री हीटर इज नॉट यूज एज ए वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम इन ए कंप्रेसर हमारा आंसर होगा डी तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको बॉयलर फर्नेस कंप्रेसर को जनरेशन के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो हमने पार्ट वन में कवर नहीं किए थे तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे चार चैप्टर के वीडियो बता दिए हैं तो आने वाली एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो